¿Qué pasa chavales? Bienvenidos al canal, yo soy Jesus y en el vídeo de hoy os quiero hacer un análisis sobre este amortiguador, el Fox Float X2, el que yo considero que es el mejor amortiguador que he tenido nunca y probablemente es uno de los mejores que existen para la práctica del enduro, el descenso, tanto en bicicletas normales como en bicicletas eléctricas. Llevo usando este amortiguador en torno a año y medio o dos años, tanto en la bici eléctrica, la Propen Ecano, como en esta bici, la IT Capra. De hecho, estoy tan contento con este amortiguador que me he comprado otro igual, y no es broma, para la otra bici. Este amortiguador de aire es el tope de gama de Fox y es fácilmente reconocible porque su diseño es inverso al de la mayoría de amortiguadores de aire. La cámara secundaria, llamada Piggyback, no está en el cuerpo del amortiguador, sino en el vástago. La progresividad se ajusta mediante unos espaciadores de plástico, llamados tokens, que se introducen dentro de la cámara principal de aire. No es un proceso difícil, pero hay que tener un poco de mano. En el Fox Float X2 se puede regular la compresión en alta velocidad y en baja velocidad, y tengo que decir que son regulaciones que se notan bastante, sobre todo la de alta velocidad. La compresión en baja tiene 16 clics y la compresión en alta 8, por lo que es normal que se note más el ajuste de compresión en altas. También tiene dos ajustes de rebote, rebote en alta velocidad con 8 clics y rebote en bajas con 16 clics. Y aquí sí tengo que decir que me cuesta más pillarle el rollo. El rebote en baja se nota en parado, pero sobre la marcha no tomas el rebote en altas. Me gustaría hacer una pequeña pausa para explicaros qué son esas regulaciones y para qué sirven. El ajuste de compresión en baja velocidad sirve para regular la rigidez del amortiguador en compresiones lentas. Es decir, cuando tomamos curvas, cuando frenamos o cuando vamos por pistas de baches a baja velocidad. Es decir, cuando el amortiguador comprime a baja velocidad. La regulación de compresión en alta velocidad controla el circuito hidráulico cuando el amortiguador trabaja rápido, es decir, en recepciones de asaltos y tramos rápidos de piedras, por ejemplo. Podríamos decir que las regulaciones de rebote son igual que las de compresión, pero en sentido inverso, es decir, es un freno hidráulico justo cuando la suspensión está recuperando su posición. En este caso, el rebote en altas es para recuperaciones rápidas, justo después de haber recibido un impacto grande, como es en la recepción de un salto. Y el rebote en baja se nota más en la zona del recorrido intermedio, donde el amortiguador está cerca de su posición habitual y sobre él se ejercen menos fuerzas de recuperación. En un comentario fijado más abajo os dejo un link para que veáis un documento de Fox en el que se recomiendan un ajuste inicial en función de la presión que llevéis en el amortiguador. Pero ojo, que es un punto de partida, luego lo tendréis que poner a vuestro gusto. El Fox Float X2 tiene bloqueo. Esta palanca con dos posiciones hace que, en la posición cerrada o firme, se cierren los circuitos hidráulicos y permita que al pedalear se transmita mejor la energía de pedaleo a la rueda trasera, es decir, que no balancee demasiado la bicicleta. A la hora de subir lo que noto es que el bloqueo no es un bloqueo como tal, es un asistente. El Fox Float X, el Fox DPX o cualquier rosso de aire o de muelle tienen un bloqueo más violento, más duro. Veréis que notarse se nota, pero que en alguna ocasión lo he dejado bloqueado para bajar porque se me ha olvidado y es que puede ser que no te des cuenta de que lo lleves activo hasta que no pasa un rato. Ahora sí bajando. Es que habían regulado este amortiguador es casi imposible que haya alguien al que no le guste. Es sensible, muy sensible, tanto que parece un amortiguador de muelle. Y repito, tan sensible que es placentero bajar a alta velocidad por terrenos rotos con este amortiguador. Se lo como y todo, en serio. Como digo, este amortiguador bien regulado se puede adaptar a cualquier condición, ya sean terrenos rotos a alta velocidad, pistas con peraltes, apoyos, saltos, tramos técnicos lentos... Este amortiguador para mí es perfecto. Es un amortiguador que perdona bastante los errores en comparación con otros que, aunque estén bien regulados, te pueden jugar una mala pasada. Pero no todo es bueno. El tema de las regulaciones es difícil. Si no entendéis qué estáis tocando, es fácil hacer un ajuste malo del amortiguador. Hay que entender qué implica cada regulación, qué sensaciones queremos mejorar y qué tenemos que tocar para conseguir lo que deseamos. Si pensáis que en un rato vais a regular el amortiguador, estáis muy equivocados. Además, para llevar el amortiguador perfecto siempre, las regulaciones se deben tocar dependiendo del terreno en el que nos vamos a mover y dependiendo de la temperatura. Esto último es importante porque en climas frescos los aceites internos son más densos y notaremos un amortiguador más duro, y al revés. Y hablando de temperatura, todos sabemos que en bajadas largas los amortiguadores de aire tienden a calentarse y por tanto a endurecerse. Esto les pasa a todos los amortiguadores de aire, sin excepciones, y a este también, pero lo que le pasa a este es que ese calentamiento se produce más tarde, por lo que solo notaremos que el amortiguador se endurece en bajadas muy largas. 
Por cierto, si os está gustando el vídeo, os recuerdo que podéis hacer clic en el botón de like y os podéis suscribir al canal, que me ayudáis bastante a traer este tipo de contenido. Por último, os cuento, el tramo medio del amortiguador es muy tragón. Quiero decir que el Fox Float X2 es un amortiguador que linealiza mucho la suspensión trasera y con esto conseguiremos aprovechar mejor todo el recorrido de la suspensión a costa de que sea más fácil realizarle topes aunque tenga regulación de compresión en alta velocidad, pero esto se soluciona con los tokens. Para los que nos gusta el tema de la mecánica, no nos recomiendo hacer el mantenimiento por nuestra cuenta a este amortiguador. Internamente tiene muchas cámaras de aire conectadas y cámaras que no van con aire a presión sino con nitrógeno, por lo que recomiendo que lo toquen mejor los expertos. El Fox Float X2 es un amortiguador tope de gama y tiene un desgaste superior al de otros amortiguadores, por ello para que funcione bien tenemos que tenerlo al día y esto es caro. En España mandar este amortiguador a realizarle un servicio completo nos puede costar aproximadamente unos 150 euros y se debe hacer con 90 horas de uso o cada año según Fox y os recomiendo que no lo dejéis mucho porque puede empezar a perder aire y aceite. Una cosa que sí que podemos tocar nosotros es el tema de los tokens. Desmontar la cámara principal y quitar o poner estos espaciadores de aire no es complicado. Como habéis podido notar, para mí este amortiguador es un referente en enduro, ya sea en bicicleta eléctrica o en bicicleta tradicional. Mi recomendación, si lo vais a comprar o lo estáis mirando, es que tengáis paciencia con sus regulaciones y que consultéis con un experto para que os ayude. Entonces, ¿qué destaco del amortiguador? Pues su sensibilidad claramente, sus regulaciones y lo bien que funciona en todas circunstancias. Para mí, lo malo es que es un amortiguador caro, muy caro. El PVP es de unos 700 euros aproximadamente y se puede encontrar nuevo por 600 o 650 euros. El tema del peso puede ser también algo negativo, ya que en medidas 230 x 65 pesa 680 gramos. En fin, este ha sido el vídeo de las impresiones del amortiguador referencia para enduro en bicicletas normales y eléctricas, el Fox Float X2. Una pasada de amortiguador y para mí el mejor que he probado. Si queréis conocer este otro amortiguador de muelle que me impresionó muchísimo, podéis hacer clic por aquí mismo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Sed buenos.